Bevor jetzt das Intro von meinem Partner losgeht, Leute. Ab 10 Uhr bin ich live. Heute kommt der neue Spielwiesenmodus nämlich wieder wahrscheinlich. Und deswegen ab 10 Uhr werden die Server offline gehen und ich werde live sein. Es kann auch sein, dass ich vielleicht 5 bis 10 Minuten später dran bin. Seid auf jeden Fall am Start. Ich freue mich riesig auf euch. Wir sehen uns gleich im Livestream. Jetzt aber viel Spaß mit den neuen Infos zum Skins verschenken. Bevor das Video startet, meine Freunde, möchte ich ganz kurz auf meinen Partner Kinguin aufmerksam machen. Dort erhaltet ihr wirklich günstig PSN-Cards, Xbox-Cards und so weiter und so fort. Denn ihr bezahlt zum Beispiel für eine 10 Euro PSN-Card nur 8,74 Euro für 20 Euro, 17,09 Euro. Für 30 Euro zahlt ihr 25,42 Euro. Für 40 Euro 33,98 Euro. Und für 50 Euro einfach nur 42 40,69 Euro. Hinzu bekommt ihr auf die Sachen 3% Rabatt äh, über den Code Reapers, Freunde. Deswegen schaut da unten in die Beschreibung rein, Leute. Es lohnt sich für euch. Ihr kommt da wirklich so günstig weg. Schaut in die Beschreibung, Leute. 3% Rabattcode Reapers. Gerne nutzen. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Peace, Freunde! Was geht? Ich bin bei Reapers und ich begrüße euch zu einem weiteren Fortnite-Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es rasante News, Leute, denn es geht um das Thema Skins verschenken. Ich habe heute extrem coole Infos dafür dabei und ich kann euch sagen, Leute, wie das Ganze kommen wird, wie das Ganze funktionieren wird. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Hinzu geht es heute um den neuen Spielwiesen-Modus, der auch wiederkommen wird und dazu habe ich richtig frische Infos. Deswegen bleibt dran, Leute, dann verpasst ihr keine Infos. Selbstverständlich könnt ihr dem Video auch einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefällt. Mich würde es riesig freuen, wenn wir so die, hm, Leute, ich weiß nicht, so 95 Likes wären schon extrem cool. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da. Und abonniert meinen Kanal unter diesem Video, Leute, damit ihr überhaupt nichts mehr um Fortnite verpasst, ja. Denn ich mache auf meinem Kanal, Leute, ich bringe aktive, geile Fortnite-Videos. Rechts daneben die Glocke aktivieren, denn dann bekommt ihr immer eine direkte Benachrichtigung und wisst immer sofort Bescheid, was gerade neu am Start ist und was kommt. Und ihr verpasst keine Livestreams mehr. Jetzt kommen wir zu den drei Kommentaren vom letzten Video. Deswegen schreibt unter dieses Video auch drei coole Kommentare, Leute. Dann gibt es im nächsten Video auch wieder drei coole Kommentare, die ich vorlese. Und zwar ist das erste Kommentar von General Bings. Und er schreibt, bester Mann. Das zweite Kommentar ist von Twist unterstrich YouTube. Er schreibt, du bist der beste YouTuber, den ich je gesehen habe. Hashtag Glock aktiv. Hashtag bester Kanal. Hashtag Abo, Glocke, Like, ist da. Das dritte und letzte Kommentar für heute ist von Schminkpuss. Ich feier diesen Namen immer noch einfach mega, Mann. Der ist einfach so geil. Geiles Video, wie immer. Macht weiter so. Dankeschön für eure drei coolen Kommentare, Leute. Feier ich mega. Ähm, ja, das waren drei Kommentare. Schreibt einen Kommentar, dann seid ihr eventuell im nächsten Video mit dabei. Jetzt fangen wir aber, würde ich sagen, an mit dem Spielwiesenmodus, der ja angekündigt wurde, dass er zurückkommt. Und Fortnite hat eben auf Twitter, viele verfolgen einfach die Twitter-Seite nicht, die haben da halt eben etwas gepostet zu dem Playground-Modus. Und diese Infos, die möchte ich ganz gerne euch jetzt näher bringen. Vorerst aber heute für 10 Uhr, das ist auch der Grund, warum ich streame, ist ein Update angekündigt. Die Server werden ab 10 Uhr offline gehen. Das bedeutet, ihr werdet nicht zocken können und wir müssen uns erstmal ein wenig gedulden. So, und Grund dafür ist, Leute, der Playground-Modus wird wahrscheinlich zurückkommen. Ich gehe einfach mal davon aus, denn Epic Games hat das Ganze gepostet auf dem Ad Fortnite Game Account und äh, sie haben halt eben geschrieben, sie haben ein paar Details gepostet, dass eben damals äh, viele äh, Fehler entstanden sind, dadurch, dass eben die Server so viele Spieler nahmen und das alles nicht so richtig gemanagt wurde. Wie die das da geschrieben haben, ist echt nur was für Developer und Programmierer. Ja, also, wenn ihr das könnt, programmieren und developen und so, schreibt das gerne mal irgendwie so auf richtigen Deutsch nochmal für normale Leute rein. Denn so wie das da stand, Leute, war das echt ziemlich, ziemlich kompliziert und, ja, er wird wiederkommen und wie er genau wiederkommt, ist unklar. Allerdings kann es sein, dass er gleich schon um 10 Uhr wiederkommt und dann auch mit allen Bugfixes und es kann natürlich auch sein, dass sie eben neue Sachen hinzugefügt haben, was ziemlich, ziemlich cool wäre, wenn man zum Beispiel 2 gegen 2 machen könnte. Ja, dass zum Beispiel ich spiele jetzt mit einem Freund gegen den Marius und einen Freund von ihm, dass man richtige Teams hat, dass man sich auf der Karte dann sieht und dass man halt eben dann richtig gegeneinander spielen kann. Was auch extrem cool wäre, Leute, wenn man zwei Burgen hat schon, dass es so verschiedene Modi bei Spiel, wie sie gibt, die man auswählen kann oder irgendwie sowas, dass man dann schon eine Burg aufgebaut hat von Fortnite selber, dass man die gar nicht erst selber bauen muss, ja, und dass man dann halt eben schon 
alles Granatwerfer und so drin hat oder hoch explosiv Modus. Dass man halt eben diese ganzen verschiedenen Modis für den Playground privat, äh, für privaten Modus auch hat, wäre extrem cool. Würde ich mega feiern. Oder dass man die Zeit selber einstellen kann. Was ist denn, wenn ich gerade nur mal eine halbe Stunde mit meinen Freunden zocken möchte? Ja, solche Sachen wären extrem cool. Deswegen, ich würde es ziemlich, 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 ziemlich krass feiern, wenn Epic Games sich da einfach nochmal ein bisschen Zeug legt und diesen Modus wirklich sehr, sehr ausreifen, weil ich persönlich habe es für die Livestreams immer sehr genossen. Ich konnte mit meiner Community mit euch zocken, Leute. Hat mega Bock gebracht und das möchte ich wieder machen. Deswegen ballert diesen Playground-Modus heute rein. Es wäre mega und ich würde mich freuen. Übrigens, Leute, im gestrigen Video habe ich fünf ganz so, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall Season 5 Leaks äh, sind da wieder hochgekommen, äh, Leute, deswegen checkt das letzte Video aus, da verpasst ihr dann gar nichts mehr, da haben wir mich mit Marius Gamer, wir haben coole Infos äh, wieder genannt und die werden euch auf jeden Fall auch interessieren, wenn ihr das Video hier gerade schaut. Jedenfalls haben sie jetzt für den Playground-Modus einfach alles gepatcht und äh, ja, alles gefixt, damit man jetzt ganz normal ohne Lags und ohne Server-Probleme zocken kann. Wie das Ganze dann ablaufen wird, ob sie doch nochmal Probleme bekommen, ist unklar, das sehen wir und Epic Games dann letzten Endes erst, wenn es dann soweit ist, um 10 Uhr und es kann ja auch sein, dass vielleicht äh, der Showdown-Modus der neue kommen soll. Das ist auch alles un unklar, Leute. Also deswegen ähm, haltet das jetzt noch nicht so ganz fest. Also fixiert euch nicht auf die Aussage. Ja, ey, Playground-Modus kommt um 10. Äh, es kann sein. Ich gehe da persönlich jetzt einfach mal von aus. Aber äh, sicher ist es halt, wie gesagt, nicht. Jetzt kommen wir zum Hochgehypt. Thema Skins verschenken, Leute. Das ist ein Thema, was damals genauso gehypt wurde wie das Thema, ja, Skins verkaufen. Skins verkaufen ist ja schon seit sehr, sehr langem äh, im Spiel. Ihr könnt in eurer ganzen Fortnite-Karriere drei Skins oder drei Gleiter, drei Items verkaufen. Das Ganze ist wirklich einfach. Ihr müsst einfach nur oben auf dieses Männchen gehen bei den Einstellungen und dann könnt ihr eure Skins wieder zurückgeben, ja, an Fortnite. Dann bekommt ihr die V-Bucks direkt gut geschrieben und so einfach ist das und so in der Art wird es mit dem Skins verschenken auch ablaufen. In den Gamefiles kann man bereits schon sehen, dass das Ganze im Spiel ist. Allerdings ist es noch nicht veröffentlicht. Wann es jedoch kommt, ist auch unklar. Allerdings wird das Ganze mit einem Update, so wie damals, ja, Skins äh, ver verkaufen kommen. Ja, das bedeutet, es kann auch sein, dass wir das gleich schon um 10 Uhr mittendrin haben, Freunde. Ja, kann sein, muss aber nicht, Leute. Deswegen halten wir uns da auf jeden Fall äh, fest. Ne? Ist, wenn ihr, wie gesagt, welche neue Infos habt, wann das Ganze kommt, Leute, hier auf dem Kanal, bekommt ihr das Video direkt. Jedenfalls wird das Ganze so ablaufen, dass man halt auch eben in den Einstellungen im Menü das Ganze machen kann. Entweder so oder die andere Variante wird sein, ihr geht eben auf den Shop. Denn es wird so sein, ihr kauft einen Skin. Sagen wir jetzt mal, der Skull Trooper ist im Shop. Ich kaufe den für 15 Euro, auch wenn er damals so 12 Euro gekostet hat. Hat. Ich kaufe ihn für 1500 V-Bucks. Dann wird mir die Option angezeigt, ja. Möchte ich diesen Skin selber benutzen, so wie bei Steam eben. Bei Steam kann man ja auch eben entweder für jemanden kaufen oder für sich selber. Und dann kann man das Ganze verschenken. So, wenn ich dann sage, ja, ich möchte das Ganze verschenken, kann ich dann entweder einen Namen einschreiben oder ich gehe halt eben auf meine Freundesliste und ja, gebe dem das eben. Klick dann eben auf den drauf und dann bekommt er dieses Geschenk. Ja, es wird äh, also mit äh, Geschenken laufen. Man kann dann also alles verschenken, was im Shop ist. Und äh, ja, es wird dann einfach so sein, dass diese Person dann in seinem, ja, ich weiß nicht, ob es dann extra ein äh, Nachrichtending äh, gibt, es gibt ja auch schon so ein äh, Nachrichtending, wo die Einladungen sind, vielleicht wird da dann auch angezeigt, ja, ey, du hast ein Geschenk erhalten oder oben rechts wird dann eine Meldung kommen, hey, du hast ein äh, Geschenk erhalten und dann kannst du das entweder annehmen oder es wird halt eben abgelehnt, wenn es abgelehnt wird, dann bekommt der andere, der den Skin gekauft hat, den Skin ganz normal wieder, aber wenn man halt eben auf annehmen klickt, dann ist dieser Skin im Sch äh, Bind und man kann damit ganz normal zu das ist vor allem extrem cool, wenn YouTuber einen Skin verlosen wollen. Dann sage ich mal jetzt hier im Shop, School Trooper Leute, bei das und das, 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 keine Ahnung, 1500 Likes, gibt es eine fette Verlosung vom School Trooper, der Gewinner, dem kann ich dann diesen Skin halt eben direkt schenken und das ist wirklich eine extrem coole Sache. Was ich persönlich aber noch ein bisschen geiler finden würde, wenn sie da noch hinzufügen würden, ja, wie man halt, wenn man halt eben so, sage ich mal jetzt so Skins, ich habe jetzt von letztes Jahr so den Nussknacker zum Beispiel, selten das Skin, extrem extrem selten. Viele haben da noch nicht gezockt. Und es wäre mega cool, wenn ich dann halt trotzdem jemanden diesen Skin geben kann. 
Klar, ich würde da natürlich ein bisschen Geld nehmen. Es wäre halt so wie bei CSGO mit den ganzen Skins, mit dem Traden. Allerdings wäre das echt so ein kleiner Flow. So, da kann man einfach sagen, ey, yo, Digga, so wie bei CSGO, ich habe ein... 1500 Euro Skin, Alter. Der ist so viel wert, den hast du nicht. So, wisst ihr, was ich meine? Einfach so ein bisschen chillig, so ein cooles, äh, ja, ich weiß nicht, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich finde es cool, da kann man sagen, ey, yo, ich gebe dir jetzt ein 50er PSN, kannst du mir dafür den Skin geben? Würde ich extrem cool finden, da ich persönlich auch extremes Interesse an dem Skull Trooper habe und ihn leider damals nicht gekauft habe, was wirklich sehr, 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 sehr blöd war von mir, ich weiß, aber ich dachte einfach, es kommen geilere Skins und deswegen, es wäre richtig cool, weil dann würde ich halt auch jemanden, gebe ich mal eben hier so ein Puffy weg oder so, oder ich weiß nicht, was der Skin alleine wert ist, keine Ahnung und dann kann man mir den geben. Vielleicht hat einer aus meiner Community auch den Skin, den er unbedingt loswerden möchte, ja. Ähm, bin ich sehr, sehr offen für. Ob Epic Games das Ganze so macht, sie haben ja schon spontan auf Black weggebannt, Leute, weil er halt sich eben einen Account für 1000 Euro gekauft hat. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Fand ich jetzt nicht so cool, die Aktion. Allerdings steht es halt auch eben in den Richtlinien, dass man es nicht darf. Allerdings finde ich diese, ja, das ein bisschen übertrieben, dass man dann einfach der ganze Account gebannt wird, nur weil man sich dann ein bisschen mal eine Account gegönnt hat, meine Freunde, ja. Finde ich schade. Ähm, muss nicht sein. Ich finde, das sollte man dürfen. Das macht das Spiel auch ein bisschen interessanter. Und äh, wäre mega cool, wenn sie es dann wenigstens in das äh, Skins verschenken, einbauen, dass man das eben dann auch komplett machen kann, die kompletten Skins verschenken kann. Es kann natürlich sein, dass das Ganze wirklich tatsächlich gleich schon mit dem Spielwiesenmodus kommt. Allerdings ist das unklar. Wenn das aber so ist, Leute, dann bin ich live im Stream und werde das direkt testen mit euch zusammen, Leute. Deswegen seid auf jeden Fall am Start. Wäre sehr, sehr wichtig, damit ihr nichts verpasst und das auf jeden Fall seht, Leute. Ihr steht locker alle gerade auf oder so und seht dieses Video. Deswegen gönnt euch das auf jeden Fall. Wir sehen uns später im Stream. Das waren heute alle Infos dafür. Es ist, wie gesagt, schon in den Game-Files enthalten und es wird zu 100% in dieser Season kommen. Wann ist allerdings unklar und ich freue mich riesig drauf. Freut ihr euch auch drauf? Was sind eure Theorien zum Skins verschenken? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ja, alles reinschreiben, wenn ihr was Neues wisst, unten in die Kommentare, damit ich direkt ein Video drüber machen kann, ja? Deswegen lasst ein Abo da, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und mich würde es echt freuen, und dann gibt es auf jeden Fall auch weitere mega coole Videos. Das war's nun. Wir sehen uns morgen in alter Frische wieder oder später im Stream. Haut rein, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. GBO. Ciao, ciao.